こんにちは。生体ニコニコセンターです。本日もダウンをご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあなたに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日はあの前回からの内容にちょっと質問をいただきまして、えー、傾いた骨盤ですね。傾いた歪んだ骨盤はどういうふうにしたら、まあ、そう治りますかという質問をいただきました。どうしたら治りますかと。根本的に治りますかという質問をいただいたんですけれども、これはあの、前回やっていただいたような、まずですね、エクササイズをやるっていうのがまず一つなんですけども、それでもですね、やはり歪んでくる、結構歪みやすいっていう人と、あとはそのエクササイズをしてもあんまり歪みが解消しないと、結構たくさんやらないと解消しないという場合もありますので、えー、それはちょっと人によって違ってきますね。その辺について今日は、根本的に骨盤が歪まないようになる方法についてお伝えしていきたいと思います。でですね、えー、まずは、もう骨盤の歪みといってもいろんな段階があります。ほとんどの人はですね、骨盤が歪みましたと。歪んだら、それを歪んで、骨盤の歪みですね。骨,骨盤、骨盤、ちょっと知らない人もいるかもしれないですけど、骨盤っていうのは、ここですね。ここですね。えー、頭があって、胴体があってですね。ここですね。腰の部分ですね。で、足があると。ここが骨盤です。1、2、3、3個。この3つの骨でできています。で体で言うとどこかというと、ちょうどこの前習いして置くとこ。ここが骨盤になります。ここに、1、2、3、1、2、3、3ここに3つ骨があります。で、この骨盤が、あの、三つの骨にできてますので、それが微妙にずれたりするんですね。で、そういうのの骨盤の歪みと言います。歪みと言います。歪みですね。歪みと言います。漢字で書くとこうなんですね。正しくないと。歪みです。で、この歪みを、あの、なんかエクササイズとかストレッチをして、解消しましたと。解消して、歪んでずれてたやつが整いましたと。そうですね。ほとんどの人はこの整ったら、整ったらもう、イコール治ったと思うわけです。治ったっていうのはもう、一回もう整ってますから、もうずれてこないと思うわけです。ですけども、ずれてきた、ずれてきていたってことは、もう体にこうずれる、歪むような癖があるんですね。ですから、この後普通に生活、これで生活するわけですね。普通に生活していますと、この生活の中にこう歪むような癖がありますので、だんだんとまた歪んでずれてくると。ということが起こってきます。ですので、根本的にじゃあ、これを解消してこうならなくするにはどうしたらいいですかという、今回はそういう質問でした。で、まずはですね、前回お伝えしたようなエクササイズをしていただくと骨盤を整えるエクササイズ。他にも骨盤を整えるエクササイズっていうのはご紹介してるんですけど、そういう骨盤を整えるエクササイズをまずしていただくというのがまず一つですで。それを繰り返しですね、骨盤のエクササイズをしていただきますと、エクササイズですね。これをやっていただくと、だんだんと繰り返すことでだんだんと歪まなくなっていきます。ですが、このレベルがどんどん上がってきて、体のレベルどんどん上がってきて、最終的にちゃんと歪まない状態になっていくためにはですね、この骨盤がどうずれているかっていうのを自分の感覚で捉えて、そこを正せるようになるか、もしくはその骨盤の歪んでない位置を知っている専門家の人に整えてもらうか、このどちらかが必要になってきます。ある程度は自分一人で行きますけども、そこから先は、その専門家の人で見てもらうか、もしくはその自分が、その専門家並みにですね、その感覚を研ぎ澄まして、その左右がどうずれてる、この3つの骨盤の中にどうずれていくかっていうのを体で感じ取って、そこを正しい位置に収めていくように誘導をかけていくんですね。そうしますと、だいぶ整います。ですので、ね、この繰り返していけるレベルと、そこから先ちょっと自分で感覚として、捉えていないと、ちょっとわからない部分というのがあります。まあ、これは、あの、体のこと以外でもそうなんですけども、え
例えば自転車に乗ったとします。自転車に乗ったとします。で自転車に乗るっていうのはこの見てたら、まあ、なんとなくわかるんですけども、実際その感覚で自転車に乗ったっていう感覚がないと、いくら練習しても乗れないですよね。いくら何回も繰り返し練習。まあちょっとは進むかもしれないですけども、またすぐ倒れちゃうと。だけどしっかりこの自転車に乗ったっていうこの感覚をしっかりつかんだら、あとはもうどんだけ進んでも倒れ、転んだりとかしないんですね。それと一緒で、この骨盤が整っている感覚をしっかりガシッとですね、つかんでしまうと、そこからずれなくなると。そこまでは、あの、ある程度その自分で分かって、感覚で掴むか、もしくは分かっている人に整えてもらうっていう必要が出てくるということです。で、あとはその、骨盤が歪みすぎちゃって、こっちの領域ですね。歪みすぎちゃって、もう、整え、自分でやってもなかなか整わないという人も、これもまた、まあ、専門、これの場合はほとんど専門家の方にやっていただく必要がありますけど、専門家の人に、この自分で分かる領域っていうのがありますので、この領域まで引き上げてもらうっていう必要はあるかもしれないです。ここはちょっと、あの、実際そのどうなってるかが、実際見てみないとわからないんですけども、この自分で整えられ,られる領域っていうのは、ちょっと限られてる場合がありますので、そこから上に行きたい場合は、自分で本当に研ぎ澄ましてそこの領域に行くか、えー、専門家の人に見てもらうか。っていうのが必要になってきて、まあ、専門家の人に見てもらった方が早いですので、あの、そういうふうに見てもらえる人は見てもらっていくとあいいと思います。ということで今日は骨盤の歪みをですね、根本的に、えー、正しい状態にして、それを歪まない状態にしていくための,あの方法ですね、についてお伝えしました。またあの、わからない方もありましたら、えーコメントやメッセージいただければと思います。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。